Bonjour à tous. Laver son linge est un des actes les plus anodins et légitimes qui soient. Tout le monde le fait, tout le monde doit le faire. Mais à chaque fois que nous lavons notre linge, on contribuerait un peu plus à la pollution de nos cours d'eau. On vit quand même une sacrée époque où l'ensemble de nos choix, ou ceux des générations qui nous ont précédés, sont remis en question. Pourtant, quand on parle de lessive, on parle de quelque chose qui évoque la propreté. On l'aperçoit blanche comme neige. Alors d'où vient le problème Comment en sommes-nous arrivés là Et surtout, y a-t-il une solution Tu n'as pas reçu le mémo. Nous sommes nombreux à utiliser pour nos tâches ménagères des produits qui ont un impact nocif sur l'environnement. Ces produits se répandent dans les cours d'eau, les lacs, les nappes phréatiques, ceux-là même qui constituent nos ressources en eau. Alors pourquoi Pourquoi se faire du mal Autrefois, pour le nettoyage, nous avions des recettes naturelles de savon et de lessive, moins néfastes. Des recettes simples à réaliser, moins chères, qui plus est, aux ingrédients souvent faciles d'accès. Alors pourquoi un tel changement dans les usages plus rapide, plus facile, plus séduisant. Plus séduisant sans doute parce que les lessives chimiques peuvent être achetées déjà toutes prêtes. Parce qu'elles sont mises en avant dans les rayons des supermarchés, au détriment d'autres lessives plus biologiques. Pourtant, celles-ci sont préparées de la même manière, elles sont vendues de la même manière. Alors pourquoi ont-elles moins de succès que les autres Pourquoi le chimique gagne-t-il quand même la bataille j'ai voulu interroger Nasma, citoyenne qui vit sur l'île de Mayotte, dans l'océan Indien. Elle a grandi ici. Une grande part des habitants de Mayotte ont l'habitude de faire leur lessive, de prendre leur douche ou de laver leur véhicule à même les cours d'eau, avec une préférence pour des produits ménagers chimiques. Et Nasma comprend pourquoi ces produits ménagers ont plus de succès que les autres au détriment de l'environnement. Parce que tout simplement, on n'a pas tous les moyens de se permettre d'acheter les lessive bio et euh, ça les... Euh... Il n'y a pas de doigt. Les gens ils sont plutôt euh, pour que leurs vêtements euh, soient euh, propres et qui sont euh, bons. Donc des caractéristiques propres à l'apparence, à l'odeur, et non un choix fait selon des critères d'efficacité. Nous préférons la lessive qui nous inspire confiance, peu importe si elle est naturelle ou non. Nous nous la représentons plus efficace, à l'effet immédiat. Mais d'où vient cette représentation Sinon, de ce qu'on nous en a dit Le produit emblématique de ce problème est le flacon de Javel. J'ai retrouvé pas mal de flacons laissés à l'abandon dans les rivières de Mayotte. Du coup, je me suis posé la question, pourquoi une préférence pour ce produit-là Alors qu'il est inscrit clairement sur l'emballage, qu'il est très toxique pour les organismes aquatiques, qu'il entraîne des effets néfastes à long terme, et qu'il faut éviter tout rejet dans l'environnement. Pourtant, ce n'est pas quelque chose qui est dit par les publicitaires. Alors que beaucoup de citoyens du monde font leur lessive dans la rivière, quoi ne pas les informer La Javel est présentée depuis des décennies comme tonnant, euh, blancheur, joie et sourire, au point que cet a priori soit rentré dans les mœurs. Mais les professionnels du secteur ont bien fait leur travail. Ils ont su nous séduire, quitte à nous convaincre que la lessive euh, est une corvée et que eux apportent la solution miracle, telle des chevaliers sauveurs. Quoi merde D'ailleurs, petit jeu entre nous, lorsque vous regardez des publicités à la télévision, il suffit de couper le son, et toute leur stratégie de séduction vous saute alors aux yeux. Les petits effets de mise en scène et de montage vous apparaissent, et les masques tombent. Faites-en l'expérience la prochaine fois que vous regardez la télé. Vous me direz dans les commentaires si vous en avez ressenti l'effet comme moi. Non mais qui tâche ces vêtements comme ça, franchement La Javel, euh, avec les vêtements, c'est plus propre. Les vêtements blancs, tu le mets, il n'y a plus de taches. Donc on préfère plutôt ça que de mettre juste de la laver avec du savon normal. Le vinaigre d'alcool, par exemple, est une alternative naturelle à la javel. L'eau euh, se lave toute seule, la nature fait les choses d'elle-même. Donc euh, on se dit dans sa tête, c'est la pluie va arriver, y aura, euh, ça va sortir. Mais on se dit pas, euh, bah, si la pluie arrive, cette eau va finir à la mer. On se, on se dit pas ça, on se dit juste, ça va nettoyer, c'est bon. On ne remarque pas vraiment euh, l'impact des choses, on ne remarque pas, parce qu'on a déjà l'habitude. 
on pourrait effectivement se dire que tous ces produits se diluent dans l'océan. Leur effet est invisible en surface et il faudrait plonger pour se rendre compte de leur incidence. Avant, avant, nos arrière-grands-mères, nos ancêtres, ils vivaient comme ça, ils lavaient dans les rivières et ça n'a tué personne jusqu'à maintenant. On a toujours les poissons, donc pourquoi ça va changer Il y a là encore une notion d'apparence et d'immédiateté. À première vue, déverser des produits chimiques dans un cours d'eau est sans effet sur nous. Ils s'en vont, dilués peu à peu au sein de la masse d'eau transparente. Mais à partir du moment où des millions de personnes le font, la masse des produits chimiques n'est plus la même, et la transparence devient un mirage. Les effets s'observent alors sur les écosystèmes, après coup, lorsqu'il est trop tard, lorsque les plantes meurent et que les poissons s'intoxiquent. Ces poissons peuvent finir dans nos assiettes, et l'eau peut finir dans nos verres. Vous pourriez émettre une objection. Ok, utiliser nos produits dans les cours d'eau est délicat. Déconseillé. Mais si nous utilisons le réseau des eaux usées, qui débouche dans des stations de traitement, n'est-ce pas sécurisé ne peut-on continuer à utiliser nos produits ménagers basés sur la chimie Tout ne sera-t-il pas traité et éliminé correctement avant le rejet dans les rivières ou la mer Alors oui, pour les sociétés et les nations qui ont fait le choix et qui ont pu investir dans la construction de stations de traitement des eaux usées, qui ont établi de véritables réseaux pour assurer à la population une bonne provision en eau de la rivière à la maison et de la maison à la rivière. Les robinets ont remplacé les puits, les lave-linges ont remplacé les lavandières. Mais voilà, nous sommes arrivés à une époque où ces formidables systèmes ne sont plus suffisants. À travers nos canalisations, nous dispersons des produits plus complexes, plus synthétiques, sans parler des médicaments, métaux et pesticides que nos stations de traitement ne peuvent plus prendre en charge correctement et totalement, avant leur rejet dans la nature. Tout est une question de quantité et de qualité. La toujours plus grande complexité de nos déchets nous pousse à toujours plus perfectionner les technologies de dépollution. C'est penser que la science peut être supérieure à ce que la nature nous offre déjà généreusement. Nous fabriquons des lessives avec des éléments qui leur donnent leur parfum, qui servent à réduire la mousse ou à combattre le calcaire, des composants ajoutés pour enlever les tâches et des composants venus pour aider ceux qui enlèvent les tâches. Sans parler des produits adaptés aux différents types de tissus qui ont fait leur apparition durant ces décennies. Une tentative sans fin, toujours plus compliquée, en somme, de retrouver les avantages des lessives naturelles avec quelques améliorations. La formule étonnante de la lessive Gorzine élimine les bactéries et redonne au tissu sa splendeur d'autrefois. M'en fous Mais ne serait-ce pas une perte de temps que de vouloir à tout prix utiliser des produits chimiques pour ensuite dépenser de l'énergie à les traiter Ne devrait-on pas s'arrêter un instant et revenir aux fondamentaux Et mettre de l'eau bouillante pour le blanc et de l'eau froide avec un rinçage plus chaud pour les couleurs. En somme, que nous vivions avec un robinet ou un puits comme source d'eau, cela n'a finalement aucune importance. C'est le choix des produits que nous utilisons qui est capital. Et à ce titre, aujourd'hui, sur la planète entière, nous sommes tous égaux. On peut mener notre combat pour que les grandes industries polluantes changent leurs activités. Mais c'est un processus long et éreintant. En attendant, si nous étions des millions à changer nos choix de consommation, notre eau, notre bien commun, s'en porterait mieux, et les entreprises se verraient contraintes, elles aussi, de changer leurs priorités. Nous sommes une partie de la solution. Si vous avez une connaissance qui aime utiliser des produits chimiques, passez-lui le message. Il existe beaucoup de recettes de nettoyants naturels. Et co responsable ah oui Des recettes avec lesquelles vous pourrez retrouver l'odeur, la propriété de blanchissement, la texture que vous cherchez, parfaitement capable de remplacer ce que vous avez avec les produits de la grande distribution et dont vous pourrez maîtriser vous-même les ingrédients, bien souvent disponibles localement et à un prix parfois plus bas. Je vous invite à consulter les recettes que j'ai déjà postées sur la chaîne, et puis Internet est plein de ces tutos. Alors, oserez-vous passer à l'acte Allez, prenez soin de vous, et salut Fatigue inutile et plus de mains abîmées. La vie devient plus facile grâce à la machine à laver. Pour comprendre le mot vivre, pour avoir le temps d'aimer, demandez qu'on vous la livre et vous direz émerveillé. 
nettoyer et blanchir sans frotter. Ah, quel plaisir 